বিকেলে ঘুমান নেই না ভাইয়া বিকেলে স্কে ঘুমায় নেই সাজিদুর রহমান কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন এমডি হাবিব হাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন সোমন মিয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ এমডি কামাল আসসালামু আলাইকুম মেহেদি আলম লিখেছেন হাই হাই ভাইয়া কেমন আছেন কোথা থেকে জয়েন হয়ে আছেন কাইন্ডলি একটু বলবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ লাইফটিতে জয়েন হওয়ার জন্য নিজাম আলী নিজাম আলী আসসালাম আলাইকুম আপু কেমন আছেন দুবাই থেকে নিজাম উদ্দিন থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক অনেক ধন্যবাদ দুবাই থেকে জয়েন হওয়ার জন্য মেহেদি আলম বুঝি না ভাই লিখছেন কি রোহা আর ভাই অনেকদিন পর আপনাকে দেখতেছি কেমন আছেন আজকে বিকালটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সুন্দর এর জন্য বলবো বিকালবেলা এক কাপ চা তো কিম যে মজা তা তো আছেই তারপর বিকালবেলা বাহিরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কি আমার মানে প্রথম আমি ভেবেছিলাম আম্মু মেবি রান্না করতেছে কিসের এরকম শব্দ হচ্ছে আসে জানালা অফেন ছিল পরে দেখতেছি যে বৃষ্টি হচ্ছে খুবই ভালো লাগতেছিল আপু আজকে আপনাকে অন্যরকম লাগতেছে তবে সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ ভাই অন্যরকম চশমা পরে আছি এর জন্য মেবি আপ কপ কি জুবাই রামেদ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি কেমন আছেন সবাই একটু লাইফটি শেয়ার করে দিয়েন সাজিদুর রহমান আমি সিলেক্ট থেকে থ্যাংক ইউ ফ্যামিলি 
ফ্যামিলি কি এটা বুঝি না এটা কিন্তু গিফট গিফটের কাপ আমি চোটন থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ আমজাদ ভাইয়া আচ্ছা আপনার লাইভে আসি এরকম যদি এরকম করে যদি না কি বুঝি না আপনার লাইভে আসি একটু বুঝাই লেখেন রে ভাই বাংলা বাঙালি হয়েও যদি বাংলা ভালোভাবে না বুঝাইতে পারেন মানুষকে আপু আমি দুই দিন হয়েছে বাইরে চলে আসছি আমার জন্য দোয়া করবেন সবসময় আপনার লাইফ লাইফে দোয়া করবেন দীপটক সোহাগ আবির ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে হালকা একটু ইয়া করে তারপর ওয়াশ করে তারপর শুভ দিল আর একটু সোহাগ আবির ভাইয়া থেকে সোমাচ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক অনেক দোয়া রইল আপনার প্রতি আপনি কোন জায়গায় গিয়েছেন একটু বলবেন মানে প্রবাস তো বুঝতে পেরেছি বলছি কোন কান্ট্রিতে আছেন ছেলে মদ্দিন হাওয়ার ওয়াই এম ফাইন থ্যাংক ইউ সো মাচ এম ডি ইয়াকুপালি ভাইয়া অনেকদিন পরে দেখতেছে আমার বাগেরহাটের আপু আপনি কেমন আছেন বাড়িতে এসে বাবার সাথে পুকুরে মাছ মারলেন আবার ঢাকায় চলে গেলেন বাগদা সিংদি নিয়ে যেতে পেরেছেন বাগেরহাটা আসলে আমাকে জানান নি এই জন্য আপনার সাথে আমার এম ডি ইয়াকুপালি ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি আমি জানি অনেকে আমার সাথে একটু ইয়া করছে যে আমি অনেককে বলতে পারি নাই যে আমি বাগেরহাটে গিয়েছিলাম আসলে আমরা একেবারে হুট করে করে আমরা গেছি কোনো প্ল্যান ছাড়া আপনারা জানেন যে আমি ঈদ ঢাকায় কাটিয়েছি তো মানুষ নর্মালি কিন্তু ঈদের সময়ই বাড়িতে যায় কিন্তু আমি ঈদের পরে গিয়েছি আমার খুবই জরুরি একটু কাজ ছিল যে কারণে আমি গিয়েছিলাম আর বাড়িতে যাওয়ার পরে এতই ব্যস্ত ছিলাম আমার কিন্তু বাগেরহাটে ওইভাবে যাওয়া হয়নি আসা যাওয়ার পথে যেভাবে মানে গাড়ি থামিয়েছে এ পর্যন্ত কিন্তু ওইভাবে বাগেরহাটে যাওয়া হয়নি ভাইয়া আপু আপনার বাসা কোথায় সাজিদ রহমান ভাই আমি ঢাকা থেকে লাইভ হয়েছি রেক্টর সহ কাবির ভাই আপু আমি আর ও আচ্ছা আচ্ছা রোমানিয়া ওকে এই রেক্টর সহ কাবির ভাইয়া বুঝতে পারছি তো কি অবস্থা ভাই আপনি কেমন আছেন বলবেন শরফুল ইসলাম আপনি কোথায় বাসা আমার বাসা ঢাকাতে ভাইয়া আপু ভালো করে দেখান একটু ভালো করে দেখান আপনি ভাই যদি আমাকে ভালোভাবে না দেখতে পারেন তাহলে প্রয়োজন হলে আপনি পাওয়ার গ্লাস নেন তাহলে আপনি আমাকে দেখতে পারবেন এম ডি সাইফুল দুবাই ইউনাইটেড আরও পামিরাত থেকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ দেশে বাড়ি সরিয়াদপুর থ্যাংক ইউ সো মাচ এ বি কায়ুম মোল্লা আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন টুন্ডিপাড়া থানা থেকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আলামিন আলামিন আসসালামু আলাইকুম শাহজাহান আলী মন্ডল হাই আমার অতি আদরের প্রিয় মিষ্টি আপু তুমি কেমন আছো হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আর একটু শখ আবির যে আপু আপনাদের দোয়ায় ভালো আছে দোয়া করবেন আর আমাদের জন্য আপনাদের জন্য দোয়া করবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ বুরহান উদ্দিন আপু কি করেন এই যে ভাইয়া কথা থাকছি মার্শাল্লাহ ইফরান হোসেন কেমন আছেন আমি তো দুবাই থেকে দেখতেছি থ্যাংক ইউ ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে যারা যারা জয়েন হয়েছেন লাইভ দিতে রুবেল শেখ হাই হ্যালো এম ডি আলামিন ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম লিখেছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তো কি অবস্থা আপনাদের সবার আপনার হাজবেন্ড কেমন আছে হ্যাঁ আপনার ভাইয়া মোটামুটি ভালো আছে সাইফুল ইসলাম আপু সত্যি অনেক সুন্দর আপু আপনি কোথায় থাকেন আমি ঢাকা থেকে লাইভ হয়েছি আচ্ছা যারা যারা লাইভটি দেখতেছেন যারা সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করতেছেন সবটা চেয়ে অনুরোধ করবো লাইভটি একটু শেয়ার করে দেওয়ার জন্য যদি ভালো লাগে সাইদুল আমিন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া কেমন আছেন অলি উল্লাহ হাই হ্যালো আপু বাংলাদেশে কি এখন বৃষ্টি হইতেছে নাকি রেক্টর সোহাকাবির ভাইয়া বাংলাদেশে সব জায়গায় যে একসাথে বৃষ্টি হয় বিষয়টা এমন না ঢাকাতে বৃষ্টি হয়েছে ভালোই বৃষ্টি হয়েছে তাও অনেকদিন পরে খুব ভালোই লাগছিল এখন মেবি নাই এখন হয়তো বৃষ্টি শেষ হয়ে গিয়েছে শাহেদুল আমিন হাও আর ইউ আই এম ফাইন থ্যাংক ইউ সো মাচ শাহজাহান আলী মন্ডল আমার কলিজার টুকরা আপু মুখের হাসি অনেক সুন্দর আছে তাই আপনার সাথে আপনি কমেন্ট পড়াই খুব খুশি কেমন আছেন ইয়াকুপালি ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি আমি দেখতেছি আপনি অনেকদিন পরে লাইফ পেতে জয়েন হয়েছেন 
আসে দুপুরে খাবার খাইছো রিক্টর সোয়া কাপির ভাইয়া দুপুরে খাবার খেয়েছে এখন তো বিকাল হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপু দুপুরে খাবার খাইছো কিনা হ্যাঁ ভাইয়া খেয়েছি দুপুরে খাবার দুপুরে খাবার খেয়েছি এখন তো বিকাল টাইম বাসার সবাই ভালো আছে রিক্টার সোয়া কাবির ভাইয়া বাসার সবাই ভালো আছে আর আব্বু মোটামুটি ভালো আছে আব্বু গ্রামে আছে আর আম্মু আমার কাছে আছে ঢাকাতে মোস্তাকিন খান কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আন্টি আপনার মেয়ে আছে আপনি কে রে আমাকে আন্টি ডাকছেন আর আমার মেয়ে আছে কি না আপনি জানেন না তাহলে কিভাবে আপনি আমাকে আন্টি ডাকলেন বলেন বেচারা আমাকে আন্টি ডাকতেছে কিন্তু আমার মেয়ে আছে কি না জানে না কি করেন এম ডি সাদিক হোসেন ভাইয়া এই যে লাইভে আছি আমি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আর হচ্ছে আর আরেকজন গৃহিণী আপু আপনার একটা ও আমার একটা আপুর মতন বোন দরকার কারণ আমার বোন নাই ও আচ্ছা আচ্ছা আপনি আমাকে বোন বোন বলতে পারেন আপু সত্যি অনেক সুন্দর একটা ভালো মানুষ হিসেবে দেখতে চাই আপু থ্যাংক ইউ ভাইয়া দোয়া করবেন আপু চাকি আমরা খাব না চলে আসেন মোহাম্মদ কামাল ভাইয়া মুস্তাকিন খান আপনার নাম কি আমি মাহফুজা খানু মাহফুজা খানু পেজ থেকে লাইভ হয়েছি আরাফাত রহমান শাওন আপু তোমার বাসা কোথায় আমি ঢাকা থেকে লাইভ হয়েছি আপু তোমাকে দাওয়াত রইল আমার বাড়িতে সিরাজগঞ্জ আসবে আমার বাবুর জন্মদিনে থ্যাংক ইউ আনিমুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম ভাইয়া অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনার ফ্যামিলির জন্য এম ডি বকুল হাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন তো অনেকদিন পরে বিকেলবেলা লাইফ হয়েছি আসলে এখন তেমন একটা বাহিরে বের হয় না বাসাতেই একটু বেশি সময় থাকি আর ঘুমটা একটু বেশি হয় ইদানিং এর কারণ হচ্ছে আম্মু বাসাতে আছে আর মা যদি মেয়েদের কাছে থাকে কি হয় তো বুঝতে পারছেন আপু চাকি ঢেলে দিব চাকরি আচ্ছা তাই আলামিন এম ডি আকুফ আলী আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তবে ভাইয়াকে বলো একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন আমি দোকান বন্ধ করে দিয়েছি কেন রে ভাই দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন বিজনেস তো ভালোই আসলে চাকরির পিছনে না ই করে আমরা ওই সময়টুকু যদি আমরা নিজে উদ্যোক্তা হয়ে বা নিজে ছোট বিজনেস থেকে শুরু করে আমরা একদিন না একদিন ঠিকই সফলতা অর্জন করা সম্ভব বিজনেস তো ভালোই ভাইয়া তো কেন বন্ধ করলেন দোকান আপু আপনি অনেক সুন্দর কথা বলেন থ্যাংক ইউ এমডি সাদিক হোসেন ভাই এমডি রফি হৃদয় হাসান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মুস্তাকিন খান বুঝি না আপনি কি লিখছেন আপু ঢাকায় আরাফত হোসেন শাওন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন হাই ম্যাম কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন অনেক মজা করে আজকে কফি খাচ্ছি ঢাকায় কি বৃষ্টি হচ্ছে ভাইয়া ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছিল এখন এখন নেই বর্তমানে নেই মেবি তো আমি তো বাসার ভিতরে মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি নেই এখন ভালো বেচা কেনা নাই আর এমনি আকুবালি ভাইয়া একটু ধৈর্য ধরতে হবে আসলে একদিন না একদিন একদিন দেখা যায় যে না হবে ভাইয়া হ্যাঁ প্রথম অবস্থা বা যে কোনো জিনিসে আপনারা যদি একটু ধৈর্যশীল হন তাহলে দেখবেন সব কিছুতেই একদিন না একদিন ঠিকই সফলতা 
আশা করা যায় হ্যাঁ অর্জন করা যায় সো দেখা যায় আমি আজকে একটা করলাম কিছুদিন পরে ভালো লাগতেছে না হচ্ছে না আরও একটা করি এই বিষয়গুলো কিন্তু এই বিষয়গুলোর থেকে একটা জিনিসের প্রতি লেগে থাকা অনেক ভালো দেখা যায় কোনো একদিন ঠিকই সফল হয়ে যায় আপনার কি বলি বুঝে না উনি কি লিখছা আপু আমি চিটং থেকে দেখছি আপনার লাইভ থ্যাংক ইউ বকুল ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ চিটং থেকে জয়েন হওয়ার জন্য আপু আমার বাসা বেড়াতে আসেন দ করবেন ভাইয়া ইনশাল্লাহ মোহাম্মদ জাবেদ কেমন আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন হাসান আলী মধুর মা কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আপু বাড়ি কোথায় মোস্তাকিন ভাইয়া আমি ভাগেরহাটের মেয়ে আপু আপনাকে আমি মোরেলগঞ্জ ফেরিতে দেখছি তাহলে আপনার বাসা কি মোরেলগঞ্জ এম ডি ইয়াকালি ভাইয়া হ্যাঁ আমার আমি মোরেলগঞ্জ থানার মেয়ে অনেকদিন পরে লাইভে আসলাম তুমি কেমন আছো জুয়েল খান ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম জুয়েল আপনি অনেকদিন পরে লাইভে এসেছেন কেমন আছেন রে ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের বোন চলে এসেছি আজকের বিকেলের লাইভে 
কফি নিয়ে মজার কফি নিয়ে অনেকদিন পরে আসলে বিকেলে আসা হয়েছে হাসলে ঝরে পড়ে জোস না জাবেদ খান হাই কেমন আছেন জুয়েল ভাইয়া আপনাকে অনেকদিন পরে দেখতেছি আপনি কেমন আছেন কোন জায়গাতে আছেন একটু বলবেন আপু আমি ভালো আছি আল্লাহ মেহরবানিতে থ্যাংক ইউ ভাইয়া মিষ্টি একটু বেশি হয়ে গেছে আজকে কফিতে ওই কালো চোখ দুটি জলে ভেজা পদ্ম যত দেখি তিস না মেটে না ওয়াও অনেক সুন্দর গান কোথায় নূর ইসলাম ভাইয়া ঢাকা থেকে লাইভ হয়েছি আপনি কোন জায়গা থেকে জয়েন হয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে রুবেল হাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সাইফুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন কি অবস্থা আপনাদের সবার সবাই কেমন আছেন ওখানে হয়েছে বাট আপনার বাড়ি কোথায় এটা একটু বলবেন মানে কোন জায়গা থেকে মানে হোম ডিস্ট্রিক্ট আর কি কোথায় জন্মস্থান মিজানুর রহমান হাই আপনাকে আমি চিনতে পারছি আপনি আমার লাইফ দেখতেন এই মানে ছবিটা দেখে আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি মিজানুর রহমান হাই আসসালামু আলাইকুম আমি সদরঘাট থেকে নূর ইসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ নূর হোসেন হাই একা একা কেন ভালো লাগে না কোনো কাজে মন বসে না আমার কি হতে কি হয়ে গেল আমি নিজেই কখনো বুঝি না অনেক সুন্দর সুন্দর গান লিখছে তারিফুল ইসলাম তাহা ভাইয়া কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম মাহবুজ আপু আপনি কি আমাকে ভুলে গেছেন আমাকে আপু আপনার মাকে আমার সালাম দিবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এমনি তারিফুল ইসলাম তাহা ভাইয়া আসলে একটা মানে সবসময় আমার একটা প্রশ্ন থাকে মানুষ বলে আপনি কি আমাকে ভুলে গেছেন অ্যাকচুয়ালি কখনো কি কোনো মানুষকে ভুলে যাওয়া যায় যদিও কেউ ট্রাই করে যে আমি তাকে ভুলে যাব আমার মনে হয় তাকে আরো বেশি করে মনে করে আপনারা তো আমার একটা পরিবার কখনোই আপনাদেরকে ভুলবো না অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি যারা যারা আমাকে এত এত সাপোর্ট করেন এত এত আমাকে ফলো করেন আমাকে ভালোবাসেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমার আমাকে সালাম দেওয়ার জন্য 
আপু আপনার কোন জেলাতে বাসা আমি আমি ঢাকা থেকে লাইভ হয়েছি আমি বাগেরহাট জেলার মেয়ে আপু আমার বাড়ি ভারতে জুয়েল খান ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে প্রশ্ন মানে এত সুন্দর করে উত্তর দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আর সুলতান আহমেদ সুলতান আহমেদ আসসালামু আলাইকুম আপু গভীর রাতে ভাইয়ার জন্য সেদিন কি রান্না করছেন সেদিন রাত্রে আপনার ভাইয়ার জন্য রান্না করেছিলাম আসলে এই ভারতের মানুষ মেবে ওটাকে দোচা বলে আবার আমরা বলি চটা পিঠা কেউ বলে চাপটি পিঠা আসলে ওটা খুবই মজার ওটাই করেছিলাম আপনার ভাইয়ার জন্য সে খেতে চাইছিল অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমার লাইফগুলো সবসময় দেখার জন্য আপু আপনার কথা আমার খুব মনে পড়ে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপু আমি তোমাকে অনেক মিস করে বাট আসতে পারে না কি করব ডিউটির অনেক চাপ আছে হ্যাঁ ভাইয়া আসলে কর্তব্য তো আসলে কর্তব্য চাকরি মানে মানে কি বলে এটাকে যে আপনি কত কর্তব্য পালন করতেছেন বা আপনি কাজ করতেছেন কর্মজীবন এখানে ব্যস্ততা থাকবি তো অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া এত ব্যস্ততার মধ্যে লাইফ থেকে জয়েন হওয়ার জন্য তারপর হচ্ছে সুলতান আহমেদ ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন কি অবস্থা আপনাদের সবার সবাই কেমন আছেন আপু কেমন আছে তোমার জন্য ভালোবাসা অবিরাম এম ডি মুকসিদুর রহমান রানা ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলে দয় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা আপু সেদিন খুলনা থেকে ঢাকা আসলেন এবং তারপরের দিন আবার পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে গেলেন খুলনা থেকে ঢাকা আসলেন আবার তারপরে দিন আবার ভাইয়া আসলে খুলনা থেকে ঢাকা থেকে খুলনা গিয়ে ওই সমস্যা এমবি হয়েছে নিচে দিয়ে আসলে এখন পদ্মা সেতু হয়ে গিয়েছে যার কারণে কিন্তু আমাদের খুলনা গিয়ে আবার একদিনের ভিতরে ঢাকা সেটা কোনো মানে কোনো ব্যাপারে না হ্যাঁ এটা মানে আপনি চাইলে সকালবেলা রওনা দিয়ে খুলনা গিয়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আবার বিকেলের মধ্যেও ঢাকা আসতে পারবেন আল্লাহ যদি চায় খুব সহজ হয়ে গিয়েছে পদ্মা সেতুর জন্য আপু একটা কথা বলি তুমি চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর আমার মনে হলো তাই বললাম কিছু মনে করবে না আসলে সত্যি কথা কি যে যেমন তার চিন্তা ভাবনা সব কিছুই সেরকম থাকে মানে যে মানুষটার মন যেরকম মনের দিক থেকে যে সুন্দর সে সবসময় অন্য মানুষকে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি যেটা মানে মেন কথাই যেটা সেটা হচ্ছে আপনি অনেক ভালো মনের মানুষ আপু আপনার বাবা সেই যে মাছ ধরছে সেই ভিডিওগুলো খুব মনে পড়ে ও আচ্ছা আচ্ছা আপু তোমার চশমাটা অনেক সুন্দর তাই আমার আসলে চশমাটা বেশি দাম না মানে দামি চশমা মানে চশমাটার গ্লাসটা তো অবশ্যই দামি এই ফ্রেমটা কিন্তু বেশি দামি না আমি এই ফ্রেমটা নিয়েছি একেবারে আমি নিজে নিজে কিনেছি কারণ হচ্ছে কি আমি কিছুদিন পর পর চশমার গ্লা এই ফ্রেমগুলো আর কি নষ্ট করে ফেলি দেখা যায় বসে পড়ি না হয় হাত থেকে পড়ে যায় ভেঙে যায় দামি নিলে কয়েকদিন পর পর এটা চেঞ্জ করতে হয় যার কারণে এবার মানে আমি নিজে কিনেছি মার্কেটে গিয়ে তো আমার ইচ্ছা মতো খুব অল্প দামে কিনেছিলাম তারপরও আমার মনে হয় যে অল্প দামে কিনলেও ওই এই ফ্রেমটা আমার বেশি সময় আর কি বেশি দিন যাচ্ছে এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি হ্যালো মাই সিস্টার হাই হ্যালো জসিম উদ্দিন লস্কর ভাইয়া কেমন আছেন আপু তুমি আমার মায়ের মতো সুন্দর আল্লাহ থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপু তোমার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ জুয়েল খান তুমি এগিয়ে চলো তোমার সাথে আছি থাকবো সবসময় থ্যাংক ইউ জুয়েল খান ভাইয়া এমডি তারিফুল ইসলাম তানহা আপু আপনার সাতক্ষীরা গ্রামের নদীগুলো যে ভিডিওগুলো ছাড়ছেন আমার মনে হয় আমিও গিয়ে ঘুরে বেড়াই আর সাতক্ষীরাতে না ভাইয়া আমার বাড়ি হচ্ছে বাগেরহাট মোরেলগঞ্জে সাতক্ষীরা হচ্ছে আমাদের বাড়ি থেকে আরও অনেক দূর বলতে ওরকম বেশি দূর না সাতক্ষীরা হচ্ছে অন্য জায়গা যাই হোক মেবি ওরকমই আমি কখনো সাতক্ষীরা যাই নাই এমডি বকুল যার যার জন্য আমেরিকায় বুঝি না ভাই লিখছেন তাসলিম উদ্দিন আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া ভালো আছে আপনি কেমন আছেন তাসলিম উদ্দিন নাস্তা করছেন আপ হ্যাঁ ভাই আমি কফি খাচ্ছি আমার কফি মানে হট কফি এখন মানে 
কি কোল্ড কফি হয়ে গিয়েছে এখন নাস্তা করছেন আপু হ্যাঁ আপু ভালো আছে আপনি কেমন আছেন অনেকদিন পরে দেখা হলো জসিম উদ্দিন লস্কর ভাই রাইট অনেকদিন পরেই দেখা হলো আমি অনেকদিন পরেই লাইভে লাইভে আসি বাট আজকে মানে বিকেলবেলা অনেকদিন পরে লাইভে এসেছি আপু এবার আন্টি আপনাকে কি কি শেখালো আমাদের কিছু শেখাবেন না এমনি ভাইয়া আসলে সত্যি কথা কি এখন রান্নার ভিডিওগুলো অত বেশি দেওয়া হয় না মানে অন্যান্য ভিডিওগুলো দেওয়া হয় প্রতিদিনই তো আমি ভিডিও দিচ্ছি ব্লগগুলো দিচ্ছি শর্ট হোক লং হোক যাই হোক দিচ্ছি বাট যা এখন রান্নার ব্লগগুলো ওরকম দেওয়া হয় না কেন আমি নিজেও জানি না ভোট দিব কোনখানে আপু চশমা না ব্যবহার করলে আমিও চশমা না ব্যবহার করলে মাথা ব্যথা হয় এমডি মুর্শিদুর রহমান রানা ভাইয়া আসলে সবার যে সমস্যা থাকে তা না কিছু কিছু মানুষের সমস্যা আছে আর বিশেষ করে মানুষ তো সমস্যা থাকলে চোখের সমস্যার জন্য চশমা ব্যবহার করে আসলে আমি বাহিরে সবসময় ইউজ করি বাহিরে আমাকে ইউজ করতেই হয় কিন্তু বাসাতে আমি তেমন একটা ইউজ করি না খুব কম আমার প্রয়োজন হলে তখন আপু চশমাতে মোটেও ভালো দেখাচ্ছে মোটেও ভালো দেখাচ্ছে বুঝলাম না এটা কেমন কথা হলো রশিদ ভুইয়া আপু আপনি কেমন আছেন আসাদুজ্জামান দুলু আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় মানুষ বড় আজও কষ্ট দিয়ে মজা পায় এমডি বকুল ভাই আসলে মুখ দেখে কখনোই মানুষ চেনা যায় না মানুষের ব্যবহারে আচার আচরণই মানুষ চেনা যায় আপু আপনার রান্না ভিডিওগুলো দেখে আমি রান্না করা শিখছি তাই ভাইয়া আসলে এটা কি বলবো অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া যে আপনারা এত তো আমাকে ভালোবাসেন তারিফুল ইসলাম তানহা ভাইয়া কমেন্টস করেছেন থ্যাংক ইউ আপনাকে ফরিদ ভুইয়া হাই আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন কি রান্না করবেন এমনি জাহাঙ্গীর আলম ভাইয়া আমি তো এখন কিছুই রান্না করব না কারণ আমাদের রান্না বান্না দুপুরবেলা হয়ে গেছে আর রাতে হয়তো হালকা কিছু নাস্তা বানানো হবে সন্ধ্যার পরেও না কারণ হচ্ছে আপনাদের ভাইয়া বাসায় না থাকলে আমার কোনো কিছুই ভালো লাগে না আর আর যেহেতু আমি একটু ডায়েটে আছি যার কারণ আমি খাওয়া দাওয়া আগে তুলনায় অনেক কমাই কমিয়ে দিয়েছি আর কি আপু কেমন আছেন আচ্ছা জাহাঙ্গীর আলম ভাই ওটা তো বললাম কি রান্না করবে আমাদের রান্না বান্না হয়ে গিয়েছে ওই মোল্লা ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ঠিক আছে আপু আমি বিদায় নিলাম ডিউটিতে আছি জুয়েল খান ভাইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এত সময় ধরে লাইফটিতে জয়েন থাকার জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আপু আপনার বাসার কাজগুলো এখন কেমন আছে এমনি তারফুল ইসলাম তানা ভাইয়া কাজগুলোর ভিডিও দেওয়া হয় না যেটা সত্যি কথা আর হচ্ছে বিশেষ করে একটু সব কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে কিসের জন্য আজকে আমি বলেই দিই লাইভে হচ্ছে আমরা বাসা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে যার কারণে আমি গতকালকে গতকালকে না গতকালকে না তো আরও কয়েকদিন আগে আর কি মার্কেটে গিয়েছিলাম তখন আপনার ভাইয়াকে বলতেছি আমি গাছ নেব আসলে আমি বাজারে গেলে মানে মার্কেটে গেলে তখন আসা পথে ওখানে গাছ কিনতে পাওয়া যায় আমাদের এখানে তো আমি সবসময় কম বেশি আর কি ওদিক থেকে আসলে আমার গাছ কিনতে মন চায় মাঝে মধ্যে কিনেও নিয়ে আসি সবসময় যে কিনি তা না তো আমি কিনতে চাইছি আপনার ভাইয়া বলে যে আমাদের তো বাসা চেঞ্জ করতে হবে তোমার এখন গাছ কেনার দরকার নেই কিন্তু আমার গাছ অনেক বেশি ভালো লাগে আমি গাছ লাগাইতে খুব ভালোবাসি আমার গাছ খুবই ভালো লাগে আসলে কখনো যদি এরকম সৌভাগ্য কখনো হয় নিজের বাড়ি হবে তখন আমি ঠিকই বাড়ির আঙিনায় গাছ লাগাবো আপু আমার কমেন্টস কন্ট্যাক্ট নম্বর ফরিদ ভুইয়া আপনি কমেন্টস করেন আপনার কমেন্টস উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যদি কিছু জানার প্রয়োজন থাকে আব্দুল সুফান আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু আপনাকে খুব ভালোবাসি এবং মিস করি তাই আপনাকে সব কিছু বলে থাকি থ্যাংক ইউ তারিফুল ইসলাম তানা ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে স্মরণ করার জন্য অ্যান্ড এত এত ভালোবাসার জন্য পৃথিবী বদলে গেছে যা দেখি নতুন লাগে তুমি আমি একই আছি দুজনে যাচ্ছিলাম আগে থ্যাংক ইউ সো মাছ এত সুন্দর একটা গান লেখার জন্য সজীব মিয়া হাই আপু হাই ভাইয়া তো যাই হোক আমার গাছগুলো আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো আছে তবে আমি যে মরিচ গাছ লাগিয়েছিলাম সেটা হয়নি আর আমি কিন্তু হাল ছাড়ি নাই 
আমার ইচ্ছা আছে যে আমি ঠিকই মরিচ গাছ মানে লাগাবো মরিচ হবে এটা আমি এখনো চিন্তা করি ইনশাল্লাহ সেরকম ইয়া হইলে আমি ঠিকই লাগাবো এখন কিছু গাছ আছে আমার ননদ কিছু গাছ দিয়েছিল আমি আপনাদেরকে অন্য একদিন লাইভ অথবা ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করব কারণ আমি ওই ওই জায়গাতে গেলে আমার এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা দেখা দেবে মানে ওই জায়গা যেখানে আমার গাছ ও পর্যন্ত আমার নেটওয়ার্কে ইয়া নেই যার কারণে তো আমার ননতে এবার আমাকে কিছু গাছ দিচ্ছে নতুন গাছ অনেক সুন্দর লাগে সেগুলো কিছু আর কি টেকে নাই আর কিছু টিকছে মিজান মোল্লা আসসালাম আলাইকুম আপু আপু মানুষ নাম্বার দিয়ে কি করবে আই ডোন্ট নো ভাইয়া আমি জানি না সেগুলো যে মানুষগুলো বলে সেই মানুষগুলোই জানে এমডি কবির খান আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন অনেক দিন পরে আপনাকে দেখলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ এমডি কবির খান ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কেমন আছেন ভাইয়া আর রবিউল টেলর আসসালাম আলাইকুম মাফুজা খানম পেজে কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রবিউল টেলর ভাইয়া আপনাকে অনেকদিন পরে দেখছি আসলে বিকালবেলা এসে আপনাদের অনেক অনেক পুরনো মুখগুলো অনেক আগে যাদেরকে অনেক বেশি দেখেছি অনেক বেশি মিস করি যাদেরকে অনেকের সাথে আজকে মানে লাইভে জয়েন হয়ে গিয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে অন্তর অন্তর স্থানকে অনেক অনেক ভালোবাসা ফরিদ ভুই আপু আমি স্বপ্নে দেখছি ও আমার সাথে সেলফি তুলছি আপু আল্লাহ যদি বেঁচে রাখে একদিন আপনার সাথে দেখা করব ঢাকা ইনশাল্লাহ এমনি তার ফিলসলাম তার ভাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাইলে অবশ্যই দেখা হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে আচ্ছা সবাই একটু বেশি বেশি কমেন্টস করেন আর সবাই কি আমি একটু বলবো ভালো লাগলে আপনার লাইভটি শেয়ার করে সঙ্গে থাকতে পারেন আমার কফি কিন্তু একেবারে আমি সোহাগ রানা হায়াপু কেমন আছো আমি নতুন জয়েন জয়েন বুঝি না কি লিখছে এম ডি সোহের রানা ভাইয়া সবাইকে আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন এম ডি সাকিব খান ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই লিখছে আমি ছোদের থেকে বলছি আপনার আমার বাসা কক্সবাজার ওয়াও অনেক সুন্দর জায়গায় আপনি থাকেন অ্যান্ড অনেক সুন্দর একটি জায়গা আপনার জন্মস্থান থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া সৌদি আরব থেকে জয়েন হওয়ার জন্য আপু জাম ভর্তা খাবেন তারিফুল ইসলাম তানা ভাই আপনি এই টাইমে কোথায় জাম ভর্তা পাইছেন ভাইয়া মেবি আপনি ফ্রিজে রেখেছেন এই জাম ভর্তাই হবে কারণ এখন তো জামের সিজন না আমরা এখন বেশি বেশি করে আমরা ভর্তা খাই আমরা ভর্তা তো অনেক মজা আসলে আমার কাছে সব ধরনের টক জাতীয় ফল মজা তা আপনারা অনেকে হয়তো বলবেন আপু আপনি তো সবই পছন্দ করেন আসলে কি বলবো আমাদের পাশেতে এখন অনেক অনেক আমরা আছে আর পেয়ারা আছে আমরা একসাথে ভর্তা করি আমি আজকেও চেয়েছিলাম একবার তারপর ভাবলাম যে থাক না প্রতিদিনই তো খাই আজকে খেতে মন চাচ্ছিল না জাকির মিয়া কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ লাইফটিতে জয়েন হওয়ার জন্য আমার ক্যামেরার উপরে আসলে মেয়েদের হয় কি যারা সংসার করে মানে যারা গৃহিণী তাদের আর কি এই যে ভিডিও করার জন্য বা যে কোনো কাজে দেখা যায় রান্নাঘরে ফোন রাখলে অথবা বা মানে রান্নাঘরেই বেশি আর কি ফোন রাখলে অনেক সময় ক্যামেরার উপরে অনেক ইয়া পড়ে আমি ভাবছি কি ব্যাপার আমাকে এভাবে দেখা যাচ্ছে কেন ক্যামেরা মোছার পরে ঠিক হয়েছে যে কেউ মেয়ে কেমন আছে আচ্ছা लाइन चेक करते आगे नहीं मध्य हमारी चेक करना नहीं आया যে লাল ব্যাগটার মধ্যে একটু বেগ হ্যাঁ আচ্ছা
হাই হাই এমডি বকুল ভাই এমডি সিয়াম আপু তুমি কেমন আছো হ্যাঁ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আপু আপনার বাড়ি কোথায় জাকির মিয়া ভাইয়া আমি পাগিরহাট জেলার মেয়ে ঢাকা থেকে লাইভ হয়েছি তুমি কি বুঝতে পারতেছো না যে কিভাবে চাল ধোবা এর জন্য বল বলবেন <laughs> আবার দেখা হবে আবার আপু তুমি এখন আসলে কেন আপু তুমি এখন আসলে কেন কেন শিয়াম ভাইয়া কয়মন পারবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশি অনলাইনে আসি না তো আজকে কলেজ থেকে বাড়ি আসলাম নেট অন করে আপনার লাইভ দেখে ফেলাম আর জয়েন হয়ে গেলাম ও আচ্ছা আচ্ছা তাই থ্যাংক ইউ কারবেন পারবেন আপু অনেক অনেক মিস করি আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্যাম ভাই হ্যাঁ আপু দুলা ভাই ভালো আছে হ্যাঁ ভালো আছে আপু আমার দুলা ভাই কি করেন আমাদের বিজনেস আছে ভাইয়া বিউটিফুল তো আবার বুঝলাম না ভাইয়া কে লিখছেন বাদশা খান থ্যাংক ইউ সো মাচ বাদশা ভাইয়া এমডি সিয়াম আপু কাকি হ্যাঁ আপনার কাকিও ভালো আছে আপনার কাকিও ভালো আছে সবাই ভালো আছে আমি অনেক মিস করি আপনাকে থ্যাংক ইউ আপু দুপুরে কি দিয়ে খাবার খেয়েছো সিয়াম ভাইয়া আজকে দুপুরে হচ্ছে গরু মাংস রান্না হয়েছে আর হচ্ছে ইলিশ মাছ বেগুন দিয়ে ভাজি করা হয়েছে আর হচ্ছে শাক ভাজি হয়েছে চিংড়া মাছ দিয়ে শাকটা মেবি আপনারা চিনবেন না ওইটাকে মানে এক এক জায়গায় এক এক নামে ডাকে আমার আম্মু ওইটাকে বলে মামা কলা শাক আই ডোন্ট নো আমি জানি না আসলে ওই শাকটাকে কি নামে ডাকে ওইটা খুবই উপকারী একটা শাক আমাদেরকে একজনে দিয়ে গেছিল আমাদের বাসায় তো আমরা সেটাই করলাম আজকে ভাজি করলাম আমি ওইটা দিয়ে দুপুরবেলা খাইছি বিকালবেলা আমাদের ওই একই রান্না কারণ আমরা একবারেই রান্না করি আর যদি এক্সট্রা কিছু হয়তো জয়েন্ট হতে পারে আরও বিকালবেলা এতগুলো খাবার হ্যাঁ সিয়াম ভাইয়া আসলে আজকে আমাদের একটু রান্না বান্না একটু বেশি হয়ে গেছে তাই না মা একটু রান্না বান্না বেশি হয়ে গেছে বিকালবেলায় বিকালবেলা ওই একই খাবার খেতে হবে আমাদের আপু এক্সাম কি শেষে আসিয়াম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এক্সাম তো এগারো তারিখ শেষ হয়ে গেছে ভাইয়া এগারো তারিখ আমার ভাইবা ছিল আর এখন শুধু সবাই দোয়া করবেন দোয়া করা মানে দোয়া তো সবসময় আপনার করেন জানি তারপরেও শুধু দোয়া করবেন এই জন্য বলেছি কারণ হচ্ছে আমার এক্সামের রেজাল্ট সামনে আসিতেছে 
যত এই দিন যাচ্ছে আর তাড়াতাড়ি মানে খুব কাছে চলে আসতেছে যে কবে এক্সাম এক্সামের রেজাল্ট দিবে আর এখন পর্যন্ত জানি না ইনশাল্লাহ আশা করা যায় খুবই তাড়াতাড়ি দিবে আপু তুমি কি বাগেরহাটে এসেছিলে আপু তুমি কি বাগেরহাটে এসেছিলে হ্যাঁ ভাইয়া আমি বাগেরহাটে গিয়েছিলাম তবে অনেক আগে ভাইয়া হাই কেমন আছেন ছিলেট থেকে দিকরাম আব্দুর রহমান সাইম ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ ছিলেন থেকে জয়েন হওয়ার জন্য কেমন আছেন আপনি কিছু তো করার নেই ভাইয়া এটা হচ্ছে জাস্ট যার যাকে ভালো লাগে সে তাকে ফলো করবে এটাই স্বাভাবিক তাই না আশার আলো কেমন আছো তুমি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি কেমন আছেন আপু কফি ঠান্ডা হয়ে গেছে হ্যাঁ রাইট কফি একবারে কল কফি হয়ে গেছে মানে খুব ঠান্ডা কফি হয়ে গেছে এখন আর গরম নাই এখন কি খাচ্ছো চানা কফি ভাই আর কফি খাচ্ছি কফি বানাইছিলাম অনেক আগে কফি নিয়ে লাইভ লাইভে বসেছি কথা বলতে বলতে কফি তো ঠান্ডা হয়ে গেছে তো ভাবলাম ঠান্ডাই খাই কারণ অনেক সময় তো আমরা ওটা কি বলে আইস আইস দিয়ে ডাইরেক্ট আইস দিয়ে যে একটা মানে ফোম তৈরি করে একটা কফি করা হয় আসলে কফিটার নাম করে গেছি আসলে ওইটা বানাতে ওইটা খুবই মজার একটা কফি খুবই মজার খুবই মজার আসলে খাওয়া দাওয়ার এখন অত বেশি ইয়া নাই যেটা সত্যি কথা কারণ আমি ডায়েট করে দেখি আর কি আমি সবসময় মানে চাই একটু কম খেতে তারপরে মানে এই জন্য অনেক কিছুই বাসাতে আর কি ইয়া করা হয় না মেক করা হয় না কারণ যদি কোনো কিছু বানাতে যাই তো বেশি বেশি খেতে হয় যার কারণে কারণ আমি কম খেতে চাই আপু আমার আমার মোবাইলে তোমার লাইভের অ্যালার্ট আসে না কারণ কি নোটিফিকেশন যায় না সিয়াম ভাইয়া এই জন্য ওই যে একটা ভাই আমাকে আর কি একটু আগে লিখেছে আমার ফলোয়ার কম কেন তো আসলে এটা তো আমি সহজে সবাইকে বোঝাতে পারবো না যার জন্য আমি এটা বলেছি যাকে যার যা ভালো লাগবে সে আমাকে ফলো করবে এটাই স্বাভাবিক সো এটা ভাইয়া কয়েকদিন ধরে মানে কয়েকদিন বললে ভুল হবে অনেক কয়েকদিন ধরে আর কি এটা কেন হয়েছে আই ডোন্ট নো ভাই আমি জানি না ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আশা করা যায় অনেকেই আপনি না শুধু আমার মানে খুব কাছের আত্মীয় স্বজন যারা আছে মানে সবাই আর কি এটা আমাকে বলতেছে ফোন করে কেউ দেখা হলে যে আমি লাইভ হলে বা ভিডিও আপলোড দিলে সহজে কেউ নোটিফিকেশন খুব কম মানুষ পায় আই ডোন্ট নো সেটা আমি বলতে পারি না তো ইনশাল্লাহ আমি মনে করি যে সে ঠিক হয়ে যাবে কখনো না কখনো ঠিক হয়ে যাবে তোমাকে আমি ফলো করে রেখেছি হ্যাঁ সিয়াম ভাই আমি তো দেখতে পাচ্ছি বকুল ভাইয়া লেখছে খোদা হাফে যাবো থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া এত সময় ধরে আমার লাইফ কিন্তু জয়েন থাকার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অনেক অনেক ভালোবাসা রইল আপনার প্রতি এমনি শাহিন হাই হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম কেমন আছেন